আমরা যখন প্রোগ্রামিং করি তখন যেমন সঠিক কোড লেখাটা গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ আমরা যেই ইনপুটের জন্য প্রোগ্রামটা লিখছি সেই ইনপুটের জন্য যেন এক্সপেক্টেড আউটপুটটা পাই ধরা যাক আমাকে বললো যে দশটা সংখ্যা যোগ করতে হবে তো আমার প্রোগ্রাম যেন সেই সঠিক যোগ ফলটা দেয় তাই না তো এটা হচ্ছে আমার কারেক্ট প্রোগ্রাম তো প্রথমে তো গেলো যে আমার সঠিক প্রোগ্রামটা লিখতে হবে যাতে প্রোগ্রামটা যেই কাজটা করার কথা সেই কাজটা করে এবং দ্বিতীয় কথা হচ্ছে একটা প্রোগ্রাম তো বিভিন্ন রকম টাইম কমপ্লেক্সিটিতে করা যায় কোনো প্রোগ্রাম দেখা যায় একই সমস্যা সমাধান করতেছে দুইটা আলাদা প্রোগ্রাম কিন্তু কোনোটা এক সেকেন্ডে চলে কোনোটা চলতে এক মিনিট লাগে তো এখানে হচ্ছে ইফিসিয়েন্সির ব্যাপার আছে যেটা আমরা যখন বিভিন্ন অ্যালগোরিদম শিখি ডেটা স্ট্রাকচার শিখি তখন আমরা বুঝতে পারি যে কীভাবে ইফিসিয়েন্ট কোড লিখতে হয় আর আরেকটা হচ্ছে কোডিং স্টাইল আমার কোড ইফিসিয়েন্ট আমার কোড কারেক্ট সবই ঠিক আছে কিন্তু কোড তো আমরা জানি যে শুধু লেখার বিষয় না পড়ারও বিষয় তো কোডটা পড়তে যাতে সুন্দর হয় পড়তে যাতে সহজ হয় এজন্য আমরা কোডিং স্টাইল ফলো করি তো আজকে আমি সংক্ষেপে আলোচনা করব পাইথনের কোডিং স্টাইল নিয়ে যেটা আসলে পাইথনের অফিসিয়াল ডকুমেন্টেশনেই দেয়া আছে এবং সেই কোডিং স্টাইলের মধ্যে সেই গুরুত্বপূর্ণ যেই পয়েন্টগুলো শুধু সেইগুলো নিয়েই আমরা কথা বলবো তাহলে আমরা যে পাইথনের অফিসিয়াল ডকুমেন্টেশন এখানে দেখতে পাচ্ছি যে বলা আছে যে ফর পাইথন পেপ এইট হ্যাজ এমার্স অ্যাজ এ স্টাইল গাইড দ্যাট মোস্ট প্রোজেক্ট অ্যাড হিয়ার তাহলে পেপ এইট যেটা এখানে কিন্তু বিস্তারিত স্টাইল গাইডটা আছে ইট প্রোমোটস এ ভেরি রিডেবল অ্যান্ড আই প্লিজিং কোডিং স্টাইল ইউ এভরি পাইথন ডেভেলপার শুড রিড ইট অ্যাট সাম পয়েন্ট তো এইটা কিন্তু আমাদের সবার পড়তে হবে এই যে পেপ এইটে যেটা দেয় আছে স্টাইল গাইড ফর পাইথন কোড এটা বিস্তারিত পড়তে হবে কিন্তু এটার মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কয়েকটা এখানে বলা আছে তো প্রথমটা কি ইউজ ফোর স্পেস ইন্টেন্টেশন নট নো ট্যাবস তো আমরা কিন্তু প্রোগ্রামার অনেক সময় তর্ক করি এটা নিয়ে যে আমরা কি ট্যাব ব্যবহার করব নাকি স্পেস ব্যবহার করব এবং ট্যাবের সাইজটা কত হবে এটি কি আট স্পেসের সমান হবে নাকি না অনেকে আবার দেখা যায় দুই স্পেস ব্যবহার করে তো এটা নিয়ে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মতামত আছে কিন্তু পাইথন প্রোগ্রামারদের জন্য রেকমেন্ডেড হচ্ছে যে চারটা স্পেস ব্যবহার করা একটা ইন্টেন্টেশনে এটা চাইলে আমরা যেই এডিটর ব্যবহার করি সেটা ভিজুয়াল স্টুডিও কোড হতে পারে বা অন্য যে কোনো এডিটর সেই এডিটরে আমরা কনফিগার করে দিতে পারি যেন আমি যদি আমার কিবোর্ডের ট্যাব বাটনটা প্রেস করি তখন যেন আসলে চারটা স্পেস দিয়ে সেটা রিপ্লেস হয় তো এটা গেলো এক নাম্বার তো ওরা বলছে ফোর স্পেসেস আর এ গুড কম্প্রোমাইজ বিটুইন স্মল ইন্ডেন্টেশন অ্যান্ড লার্জার ইন্ডেন্টেশন দ্য ট্যাবস ইন্ট্রোডিউস কনফিউশন অ্যান্ড আর বেস্ট লেফট আউট কারণ ট্যাব স্পেস মিক্স করে ফেললে অন্য একটা এডিটরে গেলে দেখা যাবে যে একটা ট্যাব বড় হয়ে যাচ্ছে আবার অনেক জায়গায় কেউ হয়তো পরে ট্যাবের বদলে স্পেস দিছে সেটা ছোটো হয়ে যাচ্ছে তো এরকম ঝামেলা হতে পারে তার দ্বিতীয় পরামর্শটা কি র্যাপ লাইন সো দ্যাট দে ডোন্ট এক্সিট সেভেন্টি নাইন ক্যারেক্টার্স অর্থাৎ এটা আমরা এডিটরে কনফিগার করতে পারি যে একটা লাইনে যাতে উনআশি ক্যারেক্টারের বেশি না হয় সিঙ্গেল লাইনে যদি বেশি হয় সেটা আমরা পরের লাইনে নিয়ে যাব দিস এটা কেন দিস হেল্পস ইউজার্স উইথ স্মল ডিসপ্লেস অ্যান্ড মেকস ইট পসিবল টু হ্যাভ সেভারেল কোড ফাইল সাইড বাই সাইড অন লার্জার ডিসপ্লেস যে ছোটো ডিসপ্লেতে আমরা দেখতে সুবিধা হবে এবং আমরা তো অনেকেই বড় মনিটর ব্যবহার করি এবং পাশাপাশি দুই তিনটা উইন্ডো চালিয়ে রাখি তাই না সেই ক্ষেত্রে ওইটা পড়া সহজ হবে তারপর ইউজ ব্ল্যাঙ্ক লাইনস টু সেপারেট ফাংশন অ্যান্ড ক্লাসেস অ্যান্ড লার্জার বক্স অফ কোড ইনসাইড ফাংশনস ধরা যাক আমার একটা ফাংশন শেষ হলো তার পরের লাইনে কিন্তু আমি আর একটা ফাংশন শুরু করে দিব না মাঝখানে একটা ব্ল্যাঙ্ক লাইন দিব আবার ধরা যাক আমি কয়েকটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম কিছু লজিক ব্যবহার করলাম তারপর একটা ফল লুপ চালাবো তো চাইলে আমরা ওইখানে মাঝখানে একটা ব্ল্যাঙ্ক লাইন ব্যবহার করতে পারি তো এটা নির্ভর করে আসলে যে ওইখানে করব কি করব না কিন্তু ওই যে কয়েকটা ক্লাসের দুইটা ক্লাসের মধ্যে পরপর দুইটা ক্লাসের মধ্যে বা পরপর দুইটা ফাংশনের মধ্যে বা ম্যাথডের মধ্যে অবশ্যই আমরা ব্ল্যাঙ্ক লাইন ব্যবহার করব তাহলে কোডটা দেখতে সুন্দর হবে তারপর হোয়েন পসিবল পুট কমার্স অন এ লাইন অফ দেয়ার ও পুট কমেন্টস অন এ লাইন অফ দেয়ার ওন তো আমরা অনেক সময় কমেন্ট করার সময় কি করি একটা লাইন লিখি তার পাশে আবার একটা কমেন্ট করে দিই তাই না ওরা বলছে যে না পাশে না লিখে আমরা যাতে কমেন্টটা আলাদা লাইনে লিখি সাধারণত যেইখানে কাজটা করা হয় তার উপরে কমেন্টটা লেখা হয় তো এইটা একটা বিষয় আর একটা হচ্ছে ইউজ ডক স্ট্রিংস তো ডক স্ট্রিংস কি ওই যে ক্লাসের নিচে বা ফাংশনের নিচে বা ম্যাথডের নিচে যে আমরা তিনটা ডবল কোটেশন দিয়ে শুরু করে একটা কমেন্ট করে তিনটা ডবল কোটেশন দিয়ে শেষ করি এটা হচ্ছে আমরা যদি যখন অটোমেটিক পাইথনের ডকুমেন্টেশন জেনারেট করব তখন সেই ডক স্ট্রিংটা ব্যবহার হবে তাই
তো এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এর পর একটা স্পেস দিব তারপর সমান চিহ্নটা লিখবো তারপর একটা স্পেস দিব তারপর এফ এবং ফার্স্ট ব্যাকেটের মাঝখানে কিন্তু কোনো স্পেস নাই এবার ওয়ানের আগে কোনো স্পেস নাই টু এর পরে কোনো স্পেস নেই কিন্তু ওয়ান ওয়ানের পরেও কোনো স্পেস নেই ওয়ানের পরপরই আমরা কমা দিব তারপর একটা স্পেস দিব তারপর টু দিব আবার এই যে প্লাস প্লাসের বামে টানে দুই থেকেই দুইটা স্পেস আছে তো এইটা সুন্দর কিন্তু অনেকেই যারা বেশি হয়তো প্রোগ্রামিং করে না বা এই জিনিসটায় নজর দেয় না তার এটা গুলিয়ে ফেলে যে হয়তো ওই যে ওয়ান এবং টু এটার মাঝখানে কোনো স্পেস দিল না বা এই ওয়ানের পর একটা স্পেস দিয়ে তারপর কমা লিখলো তারপর এই যে প্লাস অপারেটরের দুই থেকে স্পেস দিল না তো এই জিনিসগুলো কিন্তু একটা স্ট্যান্ডার্ড আছে তো এই স্ট্যান্ডার্ডটা ওরা বলছে যে ইউ স্পেসেস অ্যারাউন্ড অপারেটরস অ্যান্ড আফটার কমার্স এই যে এখানে অ্যাসাইনমেন্ট অপারেশন এই অপারেটরের ডানে এবং বামে স্পেস ব্যবহার করা হয়েছে এই যে যোগ অপারেটরটা তার ডানে এবং বামে স্পেস ব্যবহার করা হয়েছে এবং কমার পরে ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু বাট নট ডিরেক্টলি ইনসাইড ব্রেগেটিং কনস্ট্রাক্টস যেমন এই যে ব্রেগেট ফার্স্ট ব্রেগেটটা যে শুরু করলাম তারপরে কিন্তু কোনো স্পেস দিয়ে নেই আবার এখানে যে ব্রেগেটটা শেষ হলো তার আগেও কিন্তু কোনো স্পেস দেওয়া হয়নি তারপর হচ্ছে নেইম ইউর ক্লাসেস অ্যান্ড ফাংশনস কনসিস্টেন্টলি দ্য কনভেনশন ইজ টু ইউজ আপার ক্যামেল কেস ফর ক্লাসেস অ্যান্ড লোয়ার কেস উইথ আন্ডার স্কোর ফর ফাংশনস অ্যান্ড ম্যাথড তাহলে পাইথনে আমরা যখন ক্লাসের নাম দিব তখন সেটা আমরা আপার ক্যামেল কেস করব যদি একটা শব্দ হয় যেমন ট্রায়াঙ্গেল তখন আমরা শুধু বড় হাতে ট্রি টি লিখব আবার হয়তো অন্য কোনো শব্দ হবে তো তো এমপ্লয়ি রেকর্ডস তখন এমপ্লয়ি রেকর্ডসের ইটা বড় হাতে হবে আরটা বড় হাতে হবে এটা হচ্ছে আপার ক্যামেল কেস আর ফাংশন এবং মেথডের জন্য বলছে লোয়ার কেস উইথ আন্ডার স্কোর যদি দুইটা এমপ্লয়ি আন্ডার স্কোর রেকর্ডস এবং এক্ষেত্রে এমপ্লয়ি এবং রেকর্ড দুইটাই হচ্ছে ছোট হাতের এবং মাঝখানে আমরা আন্ডার স্কোর দিয়ে যুক্ত করে দেব তারপর বলছে কি অলওয়েজ ইউজ সেলফ অ্যাজ এ নেম অফ দ্য ফার্স্ট মেথড আর্গুমেন্ট তো আমরা কিন্তু যখন অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং করি ক্লাসের ভিতরে যে মেথডগুলো লিখি প্রথমে আমরা সাধারণত সেলফ দিই চাইলে কিন্তু এখানে যে কোনো কিছু দেয়া যায় এখানে যে সেলফ দিতে হবে এমন কোনো কথা নেই অন্য কিছু দিলেও পাইথন ইন্টারপ্রেটার মাইন্ড করবে না আমার প্রোগ্রাম ঠিকঠাকভাবে চলবে কিন্তু কনভেনশন হচ্ছে ওইখানে সেলফ ব্যবহার করা তো আরেকজন প্রোগ্রামার যদি দেখে হঠাৎ করে এখানে সেলফের বদলে অন্য একটা কিছু ব্যবহার করা হয়েছে তাহলে সে কনফিউজড হয়ে যাবে তারপর বলছে আরও দুইটা জিনিস যে ডোন্ট ইউজ ফেন্সি অ্যান্ড কোডিং সিফের কোড ইজ মেন টু বি ইউজ ইন ইন্টারন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টস পাইথনের যে ডিফল্ট ইউনিকোডের এই এনকোডিং আছে ইউটিএফ এইট সেইটাই ব্যবহার করতে বলছে আর দরকার হলে আজকেও ব্যবহার করতে করা যায় কিন্তু আমরা চাইলে অন্যরকম এনকোডিং ব্যবহার করতে পারি কিন্তু সেটা না করাই ভালো হয় তো আমি বাংলাদেশে বসে একটা কোড লিখছি পরবর্তী সময়ে হয়তো কেউ চীনে বসে সেটা মডিফাই করবে বা রোমানিয়ায় বসে বা আমেরিকায় বসে মডিফাই করবে তো তখন এই জন্য ইউটিএফ এইট এনকোডিং ইউজ করলে ভালো সবাই একই জায়গায় এটা করতে পারে আবার বলছে লাইক ওয়াইজ ডোন্ট ইউজ নন আসি ক্যারেক্টার ইন আইডেন্টিফায়ার্স ইফ দেয়ার ইজ অনলি ওয়ান ইফ দেয়ার ইজ অনলি দ্য স্লাইটেস্ট চান্স পিপল স্পিকিং এ ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ উইল রিড অর মেনটেন দ্য কোড তো আমরা কিন্তু চাইলে কোডের কমেন্টে বাংলা লিখতে পারি এমনকি কোডের যে ভেরিয়েবলগুলো যেমন নেম না লিখে নাম লিখতে পারি বাংলায় নকার নাম ও নাম ভেরিয়েবলের নাম হিসাবে এটা কিন্তু অ্যাকসেপ্টেড কারণ পাইথনের যে আমরা যে কোডটা লিখি এটা কিন্তু ইউনি কোডের কিন্তু এটা যদি কোনো চান্স থাকে যে এটা আসলে বাংলাদেশের মানুষ ছাড়া অন্য কোনো দেশের প্রোগ্রামার এই কোডটা নিয়ে কাজ করবে হয়তো কোডটা পড়বে বা কোডটা চেঞ্জ করবে তখন কিন্তু এটা খুবই একটা অসুবিধার কারণ হয়ে যাবে এমনকি কমেন্টও এরকম হয় আমি একবার কোন কোড বেস দেখছিলাম সেখানে ফ্রেঞ্চ ভাষায় অনেক কমেন্ট টমেন্ট ছিল অনেক কিছু ছিল তো ওইটা বুঝতে একটু সমস্যা হয়েছে কারণ কিন্তু যে এটা লিখছে সে নিশ্চয়ই ধরে নিয়েছে এটা আসলে যারা কাজ করতেছে ফ্রেঞ্চ এবং তার বাইরের কেউ এটা করবে না বা পড়বে না তো এই জিনিসটাও খেয়াল করা দরকার তো এখন আমরা একটু স্ক্রিনে একটু উদাহরণ দেখি যে একটা সিম্পল কোডের এবং এই কোডের স্পেসিংগুলো নিয়ে একটু কথা বলি সেখানে আমরা একটা খুব সিম্পল কোড দেখতে পাচ্ছি যে সে কি করতেছে যে দশ বার দশটা সংখ্যা ইনপুট নিচ্ছে নিয়ে নাম্বার্সের মধ্যে রাখতেছে তারপর না সেটা প্রিন্ট করতেছে এবং তারপর ওই পরপর দুইটা সংখ্যার ডিফারেন্স যেটা অ্যাপসলিউট ভ্যালু সেটা বের করে গড় করতেছে তো এখন এখানে লক্ষ্য করো যে আমি লিখছি এন সমান টেন তো এখানে একটা স্পেস এখানে একটা স্পেস আমি কিন্তু চাইলেভাবে লিখতে পারতাম এন সমান টেন কিন্তু এটা দেখতে খুব একটা সুন্দর না তো পাইথনের রেকমেন্ডেশন হচ্ছে এরকম ব্যবহার করা তারপর যে নাম্বার্স নাম্বার্সের পরে একটা স্পেস তারপর এই এই অ্যাসাইনমেন্ট অপারেশনের পরে একটা
এখানে কিন্তু এরকম লেগলেও প্রোগ্রামটা চলবে রেঞ্জ কিন্তু এটা দেখতে সুন্দর হবে না এই জন্য আমরা এখানে কোনো পেজ ব্যবহার করব না আর এখানে আন্ডার স্কোর ব্যবহার করেছে এই কারণে কারণ এই লুপটা দশ বার চললেই হবে এই লুপের ইন্ডেক্সটা আমার দরকার নাই বা আয়ের মানটা আমার দরকার নাই তার নাম সমান ইনপুট এখানে ইনপুট নিয়েছি তার নাম্বার ডট অ্যাপেন্ড এখানে কিন্তু কোনো স্পেস নেই কারণ এখানে কোনো স্পেস দেওয়ার দরকার নাই এমন যদি হইতো যে ইন্ট নাম প্লাস টু তাহলে আমি লিখতাম এভাবে প্লাস টু এই প্লাসের আগে স্পেস দিতাম প্লাসের পরে আমি স্পেস দিতাম তারপর এখানে আবার ফল লুপের শেষে আমি একটা ব্ল্যাঙ্ক লাইন দিয়েছি তারপর প্রিন্ট নাম্বার তারপর এখানে আমি আবার টোটাল বের করেছি এখানে কিন্তু টোটাল যে জিরো অ্যাসাইন করেছি দশ নম্বর লাইনে কিন্তু এগারো নম্বর লাইনে একটা ফল লুপ শুরু হয়েছে এই দুইটা লাইনের মাঝে কিন্তু কোনো ব্ল্যাঙ্ক লাইন নাই কারণ এই টোটালটা আসলে ফল লুপে ব্যবহার করা হয়েছে দেখে আমি এখানে আর ব্ল্যাঙ্ক লাইন দিই নেই এই জন্য মানে ফল লুপের শুরুতে যে ব্ল্যাঙ্ক লাইন দিতেই হবে এরকম কোনো কথা নাই এরকম দেখলে মনে হয় যে হ্যাঁ এই ফল লুপ একটা জিনিস প্রিন্ট করলাম টোটাল একটা জিনিস আবার এখানে একটা ফল লুপ কিন্তু আমার মতে যে এখানে যদি আমি ব্ল্যাঙ্ক লাইনটা না দিই তাহলেই বরং আরও ভালো দেখে কারণ টোটালটা আমি এখানে চেঞ্জ করতেছি তারপর ফল লুপের কাজ যখন হয়ে গেল তখন আমি একটা প্রিন্ট করলাম এবং প্রিন্টের পরে কিন্তু আমি এখানে কোনো স্পেস দিই নেই তাই না যে শুরুতে এখানে কোনো স্পেস হবে না আবার আমি চাইলে টোটাল বাই নাইন লিখতে পারতাম কিন্তু এই অপারেটরের আগে এবং অপারেটরটার পরে মানে যে ভাগ অপারেটর আগে পরে একটা স্পেস দিয়ে নিলাম এবং চাইলে কিন্তু আমরা এই নাম্বার না লিখে বাংলা কি করতে পারতাম সংখ্যা লিখতে পারতাম এবং তাহলেও কিন্তু আমার এই প্রোগ্রাম কাজ করবে আমি যদি সব জায়গায় চেঞ্জ করে দিই কারণ পাইথনের যে আমরা যে কোডটা লিখি সেটা ইউটিএফ এইট এন কোডিংয়ে থাকে বাই ডিফল্ট কিন্তু আমরা আসলে এটা করব না কারণ আমি জানি যে হয়তো অন্য কেউ এই প্রোগ্রামটা দেখতে পারে কিন্তু আমি যদি একেবারে নিতান্তই হয়তো একটা ক্লাস নিচ্ছি বাংলাদেশের বাচ্চাদের জন্য তাদেরকে আমি এটা দেখাতে পারি যে হ্যাঁ বাংলায় আমি বেরিয়ে বললাম ব্যবহার করতে পারি তো এই ছিল পাইথন স্টাইল গাইডলাইন নিয়ে আলোচনা এবং আমি যদি এখানে ম্যাক্স নাম্বার বলে একটা কিছু রাখতে চাইতাম তাহলে আমি রাখতাম ম্যাক্স নাম্বারস এর ভেরিয়েবলের নাম হতে পারে আবার যদি বলতাম ফাইন্ড ম্যাক্স নাম্বার তাহলে ডেফ একটা একটা ফাংশনের নাম ফাইন্ড ম্যাক্স নাম্বার তাহলে এরকম একটা নাম হতে পারে তো এইগুলাই হচ্ছে আমাদের পাইথন স্টাইল গাই স্টাইল গাইডলাইন আশা করি তোমরা এই স্টাইলের ব্যাপারে যত্নবান হবে এবং এটা নিয়ে আরও একটু পড়াশোনা করবে কারণ আমি যেখানে দেখালাম সেটা হচ্ছে ওরা বলছে জাস্ট খুব গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা পয়েন্ট কিন্তু পেপ এইটে আরও বিস্তারিত আছে তো সেটা নিয়ে পড়বে আলোচনা করবে বন্ধুদের সাথে বা কলিকদের সঙ্গে এবং আশা করি তোমরা আরও অনেক সুন্দর সুন্দর পাইথন কোড লিখবে